सकल के हाउस अब गड चार्जे स्वागत एवं शुभे जाना प्रभु एकत्रित कर तई प्रभुर गौरव दी ये प्रभुर मध्य दिए आज के सकले एकत्रित होते पे ईश्वर आशीर्वाद निश्चित कर अनुग्रह जथेष्ट तक एम एक अंश थे जीवन खुजते चाह যে অংশে আমাদের প্রতি মানুষের জীবন অতপ্রতভাবে জড়িত আমরা প্রতিটা মানুষ আজকে হাহাকার করছি যে আমার সুখ চাই সুখের সন্ধানে মানুষ সারা পৃথিবী জুড়ে নানান কার্যকলাপ করে চলেছে सत्य कई सुख जो निविच्छिन्न जीवन थे जीवन जो अवस्था नहीं दाड़ी ना क्यों शारिक मानसिक सामाजिक आर्थिक सुनिश्चित करकृत सुखी जो हृदय हाथ रखी से हृदय हाथ निश्चयता देना दाबी करते सत्य सुखी जत खा पर्त सत्य सुख की से क्यों आज के प्रश्न जे ख्रीटर दुख भोग তার বাধ্যতা আমাদের এক অর্থ দিতে চলেছে আর তাই এই পৃথিবীতে যখন আমরা সকলে একই গন্তব্য জীবনে করছি যে সুখ আমাদের চাই আমরা অর্থ দিয়ে জানি সুখ কিনতে পারি না তারপরও আমাদের জীবনধারা বলে দেয় আমাদের ভাবনা এবং আমাদের জীবনের চলার গতি দুটো সম্পূর্ণ ভাবে দ্বন্দ্ব করছে আর তাই আমরা আজকে সেই সত্য সুখের সন্ধান পাই যিশুর মধ্য দিয়ে কারণ বাক্যে পবিত্র বাক্যে বলছে যে যিশু ঈশ্বরের পুত্র হওয়া সত্য দুঃখ ভোগ করেছিলেন ও দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্যতা শিখেছিলেন আসুন আমরা সেই ঈশ্বরের কাছে আমরা নমিত হই যাতে তার সত্যকে এবং তার পুত্রের মধ্য দিয়ে সেই সুখের সমৃদ্ধিকে লাভ করতে পারি প্রেমের পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই প্রভু তোমার এই পবিত্র বাক্য তোমার পবিত্র পুত্র যিশু তার দুঃখ ভোগ প্রভু आज के सन्धान दिख जार मध्य जीवन सत्य लुकिया आकांक्षित जीवन परिणाम लुकिया प्रभु तर तुम उन्मोचित करो प्रभु तुम्हार क्रूशर पेचने लुकायित करी प्रभु जाते तुम गौरव है तुम्हार प्रशंसा है तुम्हार महिमा प्रकाश पा पृथ्वी 
যে সবাই সুখের সন্ধানে কিন্তু আমাদের এই সুখ সন্ধানটা কিন্তু যদি পৃথিবীর থেকে আসত তাহলে দু বছর আগে এই বাক্যটা আজকে আমাদের পড়ার মতো বা অধ্যয়ন করার মতো মূল্য থাকত না আমরা জানি হিব্রিও পড়তে এই পাঁচ অধ্যায়ে বলা হয়েছে মূলত যে খ্রিস্ট যিশু তিনি হচ্ছেন উচ্চ পুরোহিত সেই উচ্চ পুরোহিতের যে কাজ ছিল তখনকার দিনের তাদের নিয়ম ছিল ইহুদি জাতিতে যে মানুষের পাপ এবং নিজের পাপের জন্য বছরে একবার সেই উচ্চ পুরোহিত উনি সেই গৃহে উচ্চ কক্ষে প্রবেশ করবেন এবং নিজের পাপ এবং সকলের পাপের মোচনার্থে পাপ মোচনার্থে তিনি সেই ঈশ্বরের কাছে বলিকৃত সমস্ত দ্রব্য নৈবেদ্য উপস্থাপন করবেন আর আজকে সেই খ্রিস্ট তার জীবন দুঃখ ভোগ যে করেছিল তা তুলনা করা হয়েছে সেই উচ্চ পুরোহিতের সাথে মানুষের জীবনে প্রতিটা মানুষের জীবনেই পাপ সে যত বড় পুরোহিত হোক না কেন তাই তখনকার দিনের সেই পুরোহিত হয়েও তার পাপের জন্য মূল্য চোকাতে হতো ঈশ্বরের কাছে কিন্তু যিশু এমন এক উচ্চ পুরোহিত স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও যিনি ঈশ্বর দ্বার সার্বভৌমত্ব প্রশ্নাতীত তারপর তিনি এই দুঃখ পৃথিবীতে বহন করেছিলেন কারণ কারণ যে বছরের পর বছর প্রতি বছর মানব জাতির হয়ে যে পুরোহিত ঈশ্বরের কাছে পাপ মোচনার্থে বলিদান দিত তা মানুষকে সারা জীবনের মতো পাপ মুক্ত করতে পারেনি আর তাই ঈশ্বর স্বয়ং তার পুত্র যিশু যিনি ঈশ্বর হিসেবে নয় ঈশ্বর মনুষ্য আকারে এই পৃথিবীতে প্রবেশ করলেন জনের এক অধ্যায়ে চোদ্দ পদে বলে যে তিনি সেই বাক্যের পূর্ণ প্রকাশ রক্ত মাংসে এই পৃথিবীতে আসলেন আর তিনি সত্য এবং মহিমায় পরিপূর্ণ সেই যিশু একাধারে যেমন একশো ভাগ মানব তেমনি একশো ভাগ ঈশ্বর তাই তার এই জীবন দুঃখ ভোগ এই পৃথিবীতে করেছিল আর এই দুঃখ ভোগ এই অংশে আমরা যখন পড়ি বিশেষভাবে বলা হচ্ছে যে খ্রিস্ট যিশু ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে বলা হয়েছে এবং বলছেন যে তিনি দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্যতা শিখেছিলেন কথা হচ্ছে প্রশ্ন এখানে ঈশ্বর যদি সবকিছু জানেন তাহলে কি তার শেখার প্রয়োজন আছে মনে রাখতে হবে এখানে এই যে আমরা শেখা পড়ছি এটা গ্রিক একটা প্রতিশব্দ থেকে এসছে যার অর্থ তিনি যা শিখেছেন বলতো ওই জীবনের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা তার জীবনের গতির মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়েছিলেন কারণ কারণ উনি শুধু ঈশ্বর নন উনি এই মানব দেহে মানব জাতির জন্য পবিত্রভাবে জীবনের মধ্য দিয়ে চলবেন এবং পৃথিবীর পাপের মধ্যে বাধ্যতায় থাকবেন না ঈশ্বরের সেই পবিত্র বাধ্যতায় থাকবেন তাই এই পাপের পৃথিবীতে চলতে গেলে কত ধরনের প্ররোচনা আছে তার মধ্য ওনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছের মধ্যে 
জীবন যাত্রা করতে হবে একজন পুরোহিত যেটা পারে না মানব জাতির মধ্য থেকে ঈশ্বর তার পুত্রের মধ্য দিয়ে তার পূর্ণতা রেখেছিলেন তাই খ্রিস্ট শিখেছিলেন অর্থে উনি জানতেন ওনার জীবনে কি হবে কিন্তু উনি যখন সেটা মানব দেহে এই পৃথিবীতে যখন ধারণ করছিলেন তার মধ্য দিয়ে তিনি সেই দুঃখ ভোগের মধ্যে নিজের ঈশ্বরীয় ক্ষমতাকে সংকুচিত বা বলতে পারে যে নিয়ন্ত্রিত ভাবে ধরে রেখেছিলেন উনি যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছেতে তার বাধ্যতার মধ্য দিয়ে তিনি এই অভিজ্ঞতায় আমাদের সেই আগামী দিনের অনন্ত জীবনের ভবিষ্যৎ দিতে পারেন আর তাই খ্রিস্ট এই ভবিষ্যৎ জীবন শুধু রাতারাতি হয়নি তার দু ধরনের বাধ্যতা আমরা দেখতে পাই যে দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে যিনি বাধ্যতা করেছিলেন এক হচ্ছে তার সক্রিয় আনুগত্য বা বাধ্যতা যা তিনি তার জীবনে যখন ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছেন সেই নানান ঘাত প্রতিঘাতে সেই বাধ্যতা শিখেছেন তার জীবনে যে কিভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছেকে চলতে হবে যেমন আমরা জানি যে যখন উনি ছোট ছিলেন সেই অবস্থাতে তাকে তার মা বাবা এক শিক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছেন উনি পূর্ণভাবে তার জীবনে এক যাত্রার মধ্য দিয়ে দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়েও তার জীবন তৈরি হয়েছে কারণ জন্মের সময় নেই আমরা জানি তার শত্রুতা শুরু রাজা হিরদ কি করেছিলেন তিনি শিশুদের হত্যা করেছিলেন যাতে যিশুকে হত্যা করা যায় আমরা জানি ইতিহাস তার মা বাবা সেখান থেকে শহরে চলে অন্য শহরে নিয়ে যান কারণ কারণ তাকে বাঁচাবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর শিশু রূপে যখন আছেন উনি নিজেকে কি বাঁচাতে পারতেন না কিন্তু উনি এই সক্রিয় বাধ্যতা এনেছিলেন তার শত্রুর বিরুদ্ধে তখনও তিনি নিজের ক্ষমতা দেখান নি তার এই দুঃখ ভোগ জন্মলগ্ন থেকে শুরু যে সক্রিয় আনুগত্য ঈশ্বরের বাধ্যতা যে ঈশ্বর হয়েও বাক্য এক গর্ভের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছেতে তা ওই গোয়াল ঘরে আমাদের জন্মগ্রহণ করেছিল কোন রাজ সিংহাসনে নয় যিনি রাজাদের রাজা তাই দুঃখ ভোগ তার ওই জন্মলগ্ন থেকে আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমাদের জীবনটাই যেন ছোটবেলা থেকে এত দুঃখ কাটছে তাকিয়ে দেখুন তাকিয়ে দেখুন স্বয়ং ঈশ্বর কি কারণে এই তার জন্মলগ্ন থেকে এই পৃথিবীতে আসার থেকে তিনি তার জীবনকে এই দুঃখ ভোগের মধ্যে এক অপরিসীম বাধ্যতা রেখেছিলেন ঈশ্বরের বাধ্যতা এবং এখান থেকেই নয় তার সক্রিয় আনুগত্য বাধ্যতা আমরা দেখি কারণ দু ধরনের বাধ্যতা আবার বলছি যে সক্রিয় বাধ্যতা তার জীবনে চলতে গিয়ে উনি শিখেছেন আর সহিষ্ণু আনুগত্য বা সহিষ্ণু বাধ্যতা যিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন তার মানে তিনি ক্রুশে যে মুহূর্তে তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই মুহূর্তে তিনি হয়তো সক্রিয় ভাবে সেই বাধ্যতা নয় কিন্তু তিনি তার নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ তার সার্বভৌম ক্ষমতাকে সমর্পণ করে তিনি সহিষ্ণু বাধ্যতায় রেখেছিলেন আর তাই সক্রিয় আনুগত্য তার জীবনে যে আনুগত্য বা বাধ্যতায় চলেছেন তা কিন্তু মানুষের জীবনে পরিত্রাণ পুরো আসেনি কিন্তু সহিষ্ণু আনুগত্য যা ক্রুশের মধ্যে উনি করেছেন মানুষের পাপ মোচনের জন্য তাকে স্থিরকৃত করতে বা তাকে সম্পূর্ণ ভাবে বলা যায় দিতে সম্পূর্ণতা বা পূর্ণতা দিতে এই সক্রিয় আনুগত্য তার পবিত্র জীবন ক্রুশ অব্দি যাওয়ার আগে পর্যন্ত তা পূর্ণতা দেয় আর তাই আমরা দেখি যে যিশু তার সক্রিয় বাধ্যতায় কি করেছিলেন তিনি মাংস প্রবাদ প্রবাসকালে তার মানে মাংস মানে যখন তিনি দেহের রক্ত মাংসে পৃথিবীতে ছিলেন তিনি ঈশ্বরের কাছে সর্বদা প্রার্থনা করতেন শুধু জন্মতে নয় যখন জন্ম হয়েছে গোয়াল ঘরে তাকে যেতে হয়নি রাজা হিরত থেকে বাঁচতে চিন্তা করে দেখুন মতিলিখিত চার অধ্যায় যখন চল্লিশ দিন উনি উপবাস করে সেই জঙ্গল থেকে আসছেন বা মরুপ্রান্ত থেকে আসছেন সেই সময় তাকে শয়তান 
সম্পূর্ণ প্রলোভিত করেছিল পরিচিত করেছিল তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও এই পাথরকে বলো লুটি হয়ে যেতে উনি কি পারতেন না যিনি জলকে দাক্ষা রসে পরিণত করেন পাঁচটা রুটি থেকে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়াতে পারেন উনি পারতেন কিন্তু উনি সেই সক্রিয় আনুগত্যের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইস কারণ তিনি কি বলেছিলেন যে তুমি তোমার জানো না যে ঈশ্বরকে পরীক্ষায় ফেলো না আর মানুষ শুধু রুটিতে বাঁচে না ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত প্রতিটি পবিত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে বাঁচে আর তাই তার এই মাংসকালে জীবনে তিনি কি করেছিলেন লুক অধ্যায়ের যদি আমরা পড়ি দুয়ের বাহান্নতে সেখানে বলছেন যিশু যখন জ্ঞানে এবং বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে তিনি অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকলেন তার মানে যিশু এইভাবে একটা সাধারণ মানুষের মতো কিন্তু ঈশ্বর হয়েও সেই নিজস্ব সার্বভৌমত্ব ক্ষমতাকে সীমিত করেছিলেন যাতে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছে বাধ্যতায় সেই ক্রুশে যাওয়ার অব্দি সেই পবিত্র জীবনে চলতে পারেন আর তাই শুধু এই সক্রিয় বাধ্যতায় নয় আমরা দেখি যে এই ঈশ্বর পুনরাত্মনের মাধ্যমে যিশুর প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন তবে মৃত্যু থেকে পালানোর মাধ্যমে নয় খ্রিস্ট মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য এই পৃথিবীতে আসেননি উনি বরং প্রতিটা মানুষ মানুষের বা মানব জাতির জন্য প্রতিটা মানব জাতি যা ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সমস্ত ভাবে পাপ মোচনের জন্য নিজেকে মৃত্যু বরণ করে দিয়েছিলেন আর তাই তিনি যখন প্রার্থনা করেছিলেন আমরা জানি এখানে ইব্রিও পড়তে পাঁচ অধ্যায়ের আমরা পড়েছি যে সাথে যে উনি একের পর এক ক্রন্দনকালে যখন তার জীবনকালে প্রার্থনা করেছিলেন যে ক্রুশে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য ছিল যে ঈশ্বরের ইচ্ছে এবং তার বাধ্যতায় সেই কারণে এসছেন সেটা যেন তিনি পূর্ণভাবে করতে পারেন তার দুঃখ ভোগ সেই বাধ্যতায় আজকে আমাদের জন্য এক নতুন সত্যের সন্ধান দেয় আজকে আমরা যখন দেখি জীবনের দশ অধ্যায় সতেরো এবং আঠেরোতে যিশু বলেছেন যে দেখো এই কারণেই পিতা আমায় ভালোবাসেন কারণ আমি আমার প্রাণদান করি যেন আবার ফিরে পেতে পাই আর আমার কাছ থেকে তা কেউ নিয়ে যেতে পারবে না কারণ আমি স ইচ্ছাতে এটা করছি যিশু পরিষ্কার বলেছেন যে আমি ঈশ্বর হয়েও যে একটা মানব জাতির মধ্যে দুঃখ ভোগ করছি তার কারণ হচ্ছে আমায় সেই উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে যাতে প্রতিটা মানব জাতির পাপ থেকে মুক্তি পায় এবং আমি তার জন্য যে দুঃখ ভোগী হোক না কেন ঈশ্বর হয়েও আমার যে জীবনযাত্রা সেই পবিত্র জীবনযাত্রাকে এই পাপের পৃথিবীতে এনেছি তার মধ্যে যেতে গেলে আমাকে অনেক কষ্ট পেতে হবে উনি জানতেন আর আজকে সেই অংশে দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের সেই সত্যের সন্ধান দেয় আমরা যদি পড়ি সহিষ্ণু আনুগত্য কাকে বলে বলছে এটা ফিলিপিও অংশ থেকে হবে ফিলিপিও দুই অধ্যায়ের ছয় সাত আট আপনাদের পড়ছি ঈশ্বরের স্বরূপ বিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান জ্ঞান করেননি তিনি ঈশ্বর কিন্তু তারপরেও তিনি নিজেকে সমস্ত কি করেছেন শূন্য করলেন মানব জাতির মতো পাপের পৃথিবীতে সাধারণভাবে নিজের দাস রূপে এই পৃথিবীতে গোয়াল ঘরে দিলেন যাতে আমরা মানুষের মতো করে যারা আমরা অবনত সেই মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কি হলেন ঈশ্বরের বাধ্যতা রইলেন তাই তার সক্রিয় বাধ্যতা এবং সেই ক্রুশের সেই বাধ্যতা সহিষ্ণু আনুগত্য দুটো মিলেই আজকে তার দুঃখ ভোগের সেই মধ্য দিয়ে আমরা এক নতুন শিক্ষা লাভ করি নতুন সত্য আমরা খুঁজে পাই কারণ ঈশ্বর হয়ে তিনি কেন এসব বহন করবে প্রশ্ন হচ্ছে এসব দুঃখ কষ্ট আমাদের আসে কেন খ্রিস্টীয় জীবনে খ্রিস্ট দুঃখ ভোগ করেছিলেন কিন্তু যারা আমরা বিশ্বাস করি তাকে তারা আমাদের জীবনে কেন এত দুষ্ট ভোগ এক পিতরের এক অধ্যায়ে ছয়ের সাথে বলে কারণ এসব দুঃখ বোধ আছে যাতে আমাদের বিশ্বাস খাঁটি বলে প্রমাণিত হয় 
সোনা যখন ক্ষয় হয় তখন তাকে আগুনে পুড়িয়ে খাটি করা হয় তেমনি আমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষায় ঈশ্বর আমাদের জীবনে সমস্ত ভাবে পরীক্ষিত হতে দেখা যায় আর সেই সময় আমাদের যদি দুঃখ কষ্ট আসে আমরা যেন বিশ্বাসে যিশুতে অটল থাকি কারণ যদি এই অবস্থাতেই আমরা দাঁড়াই পরীক্ষায় দুঃখ ভোগের মধ্যে খ্রিস্টীয় জীবনে তাহলে যখন উনি দ্বিতীয়বার আসবেন সেই সময় আমরা তার কাছে সেই সম্মান গৌরব তার ভালোবাসা আরো কত না পাব তাই এই দুঃখ কষ্ট আসার মধ্যে আমাদের জীবনের অনেক সত্য লুকিয়ে আছে কিন্তু এই কতদিন আমরা খ্রিস্টীয় জীবনে চলতে গিয়ে আমরা সত্যের সন্ধান খুঁজছি এক সুখের সন্ধান কিন্তু এ দুঃখ কেন যদি খ্রিস্ট আমাদের জীবনে পূর্ণ সুখ দিতে পারে তাহলে দুঃখ কেন প্রশ্ন আমাদের যদি খ্রিস্ট ঈশ্বর হয়ে আমাদের জন্য গোয়ালঘরে জন্মগ্রহণ করতে পারেন যদি তার ছোট্ট জীবনে চল্লিশ দিন উপবাসে শয়তানের সমস্ত খপ্পরে পড়তে পারেন আর যদি তার মধ্যে দিয়ে নানান দুঃখ ভোগ করেছেন তিনভাবে একভাবে প্রথম হয়েছে সেই শয়তান পরিচিত করেছিল আমরা জানি উপবাসের পর এবং নানান ক্ষেত্রে আমরা দেখি দ্বিতীয় কি হয়েছিল তার কর্তৃত্বকে সমস্ত ভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল তখনকার দিনে দুভাবে এক হচ্ছে রাজনৈতিক লোকেরা রোমান সাম্রাজ্যের আর দুই হচ্ছে তার সমস্ত ভাবে ধর্মীয় লোকেরা সেই আমরা জানি ফরিসিদের থেকে এবং যারা রয়েছে সডেসিস রয়েছে স্ক্রাইব রয়েছে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকে যিশুকে হয়তো অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন জানার জন্য আবার অনেকে তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তার কর্তৃত্বকে ঈশ্বর হিসেবে শুধু তাই নয় সেই পিলের থেকে আরম্ভ করে উচ্চ পুরোহিত প্রত্যেকেই তার ক্রুশে যাওয়ার আগে যে বিচার করছিল তাকে সেই তার পরিচয় নিয়ে শুধু তাকে কষ্ট ভোগ দেননি তাকে শারীরিক মানসিক নির্যাতন করেছিলেন সত্যি কি খ্রিস্টের এই দুঃখ ভোগ প্রাপ্য ছিল যিশু পরিষ্কার তার শিষ্যদের বলেছেন যদি আমি প্রভু হয়ে তোমাদের জীবনে এই পৃথিবীতে ছাড় না পাই পৃথিবীর লোকেরা আমাকে ছাড় না দেয় তাহলে তোমরা কি করে আশা করছো যে তুমি বা তোমরা আমার অনুসরণকারী আমার দাস তাহলে তোমাদের তারা ছেড়ে দেবে কি করে ভাবছো কিন্তু মনে রেখো আমি এই পৃথিবীতে জীবনের ষোলোতে তিরিশ বলে আমি এই কষ্টকে জয় করেছি তাই সাহস করো অবলম্বন করো তাই এই কতদিন এই দুঃখ ভোগ আমাদের থাকবে খ্রিস্টের বলছে যে এই দুঃখ কষ্ট করন্থীয় এক দুই করন্থীয় চার অধ্যায় সতেরোতে যে সাময়িক মাত্র এই পৃথিবীতে যে আমরা দুঃখ কষ্ট খ্রিস্ট জীবনে চলার জন্য পারছি কারণ কারণ খ্রিস্ট পবিত্র হেও পাপের পৃথিবীতে তিনি সত্যটাকে বিচ্যুত হননি সত্যটা কি মুখে নয় সত্যটা তার জীবনে ঈশ্বরীয় বাধ্যতায় চলা ঈশ্বরীয় এক পবিত্র জীবনে চলা যা শুধু মিথ্যে কথা বলা বারণ বা অন্য কিছু ছুঁয় না ধরো না খেয়ে না এগুলোর মধ্যে নয় কোনো কর্ম দিয়ে ফলের জন্য যিশু দুঃখ ভোগ করেননি তিনি পবিত্র ছিলেন ঈশ্বর ছিলেন তার কর্ম ছিল পবিত্র তার যোগ্যতা ছিল না যে কষ্ট ভোগ করেন যারা আমরা কষ্ট ভোগের জন্য দায়ী করি আমাদের কর্মকে দুভাবে বাধ্যতা হয় এক হয় ঈশ্বরের বাধ্যতায় যখন আমরা দুঃখ ভোগ করি যা খ্রিস্টের জীবনে আমরা দেখছি আর এক হয় আমরা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করি না বা তাকে অবাধ্য হয়ে আমাদের নিজস্ব জীবনধারায় জীবনধারা করি তার জন্য দুঃখ ভোগ কিন্তু আজকে আমাদের চোখ আছে যে খ্রিস্টকে যারা বিশ্বাস করেছি তার জীবনে আমাদের জীবনকে সমর্পণ করে সুখের সন্ধানে চলেছি সেই সত্য সুখ খ্রিস্টের দুঃখ ভোগের বাধ্যতায় সমস্ত ভাবে লুকিয়ে রয়েছে আর তাই বলছে এই কষ্ট সময় কিন্তু খুব শীঘ্রই তোমাদের সেই কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে রোমিও আট অধ্যায়ে সতেরো বলে আমরা যদি তার সন্তান হই ঈশ্বরে তবে তার উত্তরাধিকারী খ্রিস্টের সাথে হয়েছি তেমনি যদি ঈশ্বরের সন্তান খ্রিস্ট দুঃখ ভোগ করে থাকে আমাদের জন্য আমরাও এই পৃথিবীতে খ্রিস্টের জীবনে চলতে গিয়ে তার সাথে আমরা দুঃখ ভোগ করি তাই যদি আমাদের খ্রিস্টের মতো দুঃখ পেতে হয় তাহলে খ্রিস্ট যে মৃত্যুর পরে যে নতুন জীবনে এক মহিমা আজকে সারা পৃথিবীর তাকে যে মহিমা দিচ্ছে সেই মহিমার অংশীদার আমরা প্রত্যেকে হব আর তাই 
আজকে আমাদের প্রশ্নের মাঝে দাঁড়ায় এই দুঃখভোগ যে খ্রিস্টের জন্য করি এর ভবিষ্যৎটা কি এর ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলছে ফিলিপিও তিনের একের উনত্রিশে যে দেখো তোমাদের ওকে খ্রিস্টের জন্য এই বর দেয়া হয়েছে কেন কেবল তাহাতে বিশ্বাস করো না কিন্তু তার জন্য দুঃখ ভোগ করো তাহলে কেন করব এর ভবিষ্যৎটা কি এক পিতার বলছে উত্তরে চার বারো এবং চোদ্দ যে পিয়েরা আমাদের খ্রিস্ট সন্তানরা যারা এই যিশুর জীবনে চলতে গিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের জীবনে এটা কোনো বিজাতীয় নয় কারণ কারণ আমরা জানি যে পিতর ইনি লিখেছেন এই কথাটা উনি স্বয়ং যিশুর নামে চলতে গিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছিল যিশুর বারো জন শিষ্যের মধ্যে প্রায় দশ জনকে হত্যা করা হয়েছে একজন পিতর ছিল আমরা জানি আমরা জানি তোমাকে ভারতবর্ষে হত্যা করা হয়েছে আমরা জানি স্টিফেনকে হত্যা করা হয়েছে জাকবকে হত্যা করা হয়েছে শুধু সেখানেই থামেনি যখন যিশু এই পৃথিবী ছেড়ে ছিল পৌলের পর তখনকার দিনের যে মন্ডলী বা চার ছিল পলিক্রাপ থেকে আরম্ভ করে জাস্টিন মায়ার থেকে আরম্ভ করে বা আর যারা ছিল তাদেরকেও সেই একই দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল পলিক্রাপের কথা আমরা বলেছি যে ছিয়াশি বছর অব্দি যিশুর নামে প্রচার করার পর তাকে রোমান সাম্রাজ্য চ্যালেঞ্জ জানালো যে তুমি যিশুর কথা যদি বলো তাহলে তোমার মৃত্যু হতে পারে তখন পুলিশ তাকে বলল কি হবে যিশুর কথা বলে তুমি জীবনে বেঁচে যাবে যিশুর কথা বলো না স্বীকার করে না ওরা যে ঈশ্বরকে বলে সেই ঈশ্বরকে উপাসনা করে না ছিয়াশি বছর বছর বয়সে পলিক্রাত কি বলেছিলেন উনি বলেননি যে হ্যাঁ ঠিকই এই বয়সে আর দুঃখ কষ্ট পারবো না আমার জীবনে তো সারা জীবন তো যিশুকে সেবা করেছি প্রভু জানেন এই কষ্ট ভোগ উনি বলেছিলেন এটা কি করে সম্ভব যে খ্রিস্ট ছিয়াশি বছর জীবনকে আমার ধরে রেখেছে তার জীবন দিয়ে তাকে আমি কি করে অস্বীকার করি তাই তাকে কি করা হয়েছিল তাকে আগুনে চারপাশে জ্বালিয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু আগুন তাকে স্পর্শ করেনি শেষ পর্যন্ত তাকে সেই শোর দিয়ে অস্ত্র ধারালো দিয়ে তাকে স্ট্যাক করা হয় হত্যা করা হয় সেই তারা কি পেয়েছিল আমরা যদি দেখি পিতর বলেছেন পেরিতের চার অধ্যায় যে তারা সামনে থেকে যিশুকে এই হত্যাটা দেখেছেন এই দুঃখ ভোগটা যিশুর দেখেছেন আর তাই তারা প্রস্তুত ছিলেন যে দুঃখ ভোগ করে খ্রিস্ট ক্রুশের মধ্যে থেকে কবরে গেছেন সেই খ্রিস্টকে এই পিতর দেখেছেন যে উঠে এসছে কবর থেকে তাদের সাথে বসে কথা বলেছে সহভাগিতা করেছে তাই তারা জানত যে খ্রিস্ট যে কথা দিয়েছে আমাদের সেই কথায় সেই জীবনে বাধ্যতায় দুঃখ যদি আসে খ্রিস্টের মতো যদি আমরা চলি আমরা সেই মহিমায়িত জীবন পুনরুত জীবন খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে পাব আর সেই ভবিষ্যৎ আজকে আমাদের সমস্ত শক্তিশালী করে যে খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে আজকে আমরা সেই ভবিষ্যৎ দেখতে পাই তাই করন্তীয় দুই করন্তীয় চার অধ্যায় আঠেরো বলে যে দেখো পৌল বলছেন সব খ্রিস্ট বিশ্বীদের জন্য তখন করন্তীয় আজকে আমাদের জন্য যে দেখো যা চোখে দেখা যায় তা আমরা দেখি ঠিকই কিন্তু যা দেখতে পাই না তাতে আমরা যাতে দৃশ্য রাখি কারণ আজকে যা দেখতে পাচ্ছি তা সাময়িক কিন্তু খ্রিস্ট যে আসবেন তার মানে যে দুঃখ ভোগ আমরা করছি এটা সময় খ্রিস্টের জীবনে চলতে গিয়ে আমরা যে পাচ্ছি এ কষ্ট আমাদের থাকবে না খ্রিস্ট আমাদের সত্য সুখের সন্ধান দিয়েছেন আর তার মধ্য দিয়েই আমরা সেই খ্রিস্ট যেমন বাধ্যতায় উচ্চ পুরোহিতের পূর্ণতা এনেছেন সেই জীবনে আমরা দেব হিব্রিও পত্রে পাঁচ অধ্যায়ের সাথে বলছেন খ্রিস্ট যখন এই জগতে ছিলেন তার প্রয়োজন হলে উনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন আর তাই ঈশ্বর তাকে কবর থেকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি অশ্রু আত্মনার জলে প্রার্থনা করতেন ভাই বোনেরা আমাদের জীবনে আমরা 
সত্যি কি প্রভু যিশুর মধ্য দিয়ে এই প্রার্থনা করি কন্দনরত দুঃখ আমরা জানি খ্রিস্ট জীবনে চলতে গেলে এই পৃথিবীতে আছে কারণ জীবনের সতরের সতরতে বলে খ্রিস্ট পিতা এদেরকে তার শিষ্য এবং আমাদের প্রত্যেককে তোমার সত্য দ্বারা পৃথক করো যিশু এই সত্য তার পবিত্র জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা এক নতুন জীবন পেয়েছি তাই এই খ্রিস্ট জীবনে আমরা চলতে গিয়ে এই পাতের পৃথিবী পৃথিবীতে পবিত্র যিশুর জীবন আমরা বই পৃথিবীতে যত ধর্মই থাকুক না কেন কোন ধর্ম ঈশ্বর সাথে সম্পর্কিত নয় কারণ কারণ যত ধর্ম আছে দেখবেন তাদের একটা ধর্মীয় পুস্তক এবং ধর্মীয় নাম থাকে যার সাথে ঈশ্বরের নামের কোনো যুক্ত নেই কিন্তু একমাত্র খ্রিস্টীয় বিশ্বাসী যা খ্রিস্টান ইংরেজিতে বলা হয় তাদের সাথে খ্রিস্টের নাম যুক্ত আছে কারণ আমরা যে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত সেটা প্রকৃত পবিত্র ধর্ম সেটা কোন রকম মানুষের তৈরি কোন ধর্ম নয় যিনি নিজের জীবন দিয়ে আমাদের সাথে এক সত্যের সন্ধান দিয়েছেন সম্পর্ক করেছেন এবং দুঃখ মধ্যে দিয়ে তার বাধ্যতায় এক সত্য সুখ লাভের ভবিষ্যৎ দিয়েছেন আর তাই ঈশ্বর খ্রিস্টকে সেই তার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন কারণ তার নম্র বাধ্যতা আনুগত্য জীবন সক্রিয় আনুগত্য এবং তার সমস্ত রবে সহিষ্ণু আনুগত্য ক্রুশের মধ্য দিয়ে আর আজকে খ্রিস্টীয় জীবনে এটা আমাদের শিক্ষা যখন কষ্ট আমাদের জীবনে আসে আমরা সহ্য করতে পারি না আমরা বাধ্যতায় থাকতে পারি না তাই পাঁচের নয়ে বলছেন খ্রিস্ট যখন এই বাধ্যতায় আনুগত্যতায় তার জীবনকে সমস্ত করেছিলেন তিনি ওই মহাজাজক রূপে ইহুদি জাতির যারা মহাজাজক ছিল বছরে একবার করে ঢুকতে হতো তার পাপের জন্য তিনি চিরকালের জন্য সকলের জন্য পৃথিবী কিন্তু ইহুদি জাতির না পৃথিবীর সকল জাতির জন্য তিনি চিরকালের জন্য পবিত্র পথ করে দিলেন লুইয়া আজকে আমাদের সেই সত্য সুখের সন্ধান যে আমাদের মহাজাজক এই পৃথিবী থেকে নয় কোন পুরোহিত এই পৃথিবী থেকে আমাদের জীবনে পরিত্রাণের সুখ দিতে পারে না আমাদের সত্য সন্ধান দিতে পারে না দিয়েছিলেন দু হাজার বছর আগে যিশু খ্রিস্ট সেই স্বর্গ থেকে এসে এই পৃথিবীর মধ্যে এসে সেই পবিত্র জীবন যাপন করে ক্রুশে সেই দুঃখ ভোগের বাধ্যতা রেখে আর আজকে আমরা সেই সহভাগিতায় দাঁড়িয়েছি চিরকালের জন্য আমাদের এক সত্যের পথ খুলে দিয়েছেন উনি যা মানুষের কর্ম দিয়ে নয় কর্ম যেমন করো তেমন ভোগ করো না ঈশ্বরের সমস্ত অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আজকে আমরা দাঁড়িয়েছি তার অনুগ্রহের শক্তি আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তাই এসব দুঃখ কষ্ট আছে এখানে এক পিতার পিতার নিজে বলছেন খ্রিস্ট নিজেই যখন মরদেহে দুঃখ ভোগ করলেন তখন তোমরাও সেই একই মনোভাব নিয়ে নিজের মনটাকে দৃঢ় করো সে পাপ করা থেকে নিবৃত হয়েছিল ভাই বোনেরা খ্রিস্টীয় জীবনে আবার বলি কোন একটা বাইবেল ধর্মীয় পুস্তক শুধু নয় খ্রিস্টান শুধু একটা সাধারণ ধর্ম নয় খ্রিস্ট নিজে আপনার আমার জন্য মরদেহে দুঃখ ভোগ করেছিলেন ভেবে দেখুন তিন ঘন্টা খুশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার আগে তাকে দৈহিক ভাবে কিভাবে অত্যাচার মানসিক অত্যাচার করা হয়েছে এটা কি তার প্রাপ্য ছিল আপনি আমি কি আমাদের প্রাপ্য শাস্তি এই পৃথিবীতে পাচ্ছি যখন শুধু মিথ্যে কথা বলা নয় খ্রিস্টের সত্যকে যে উনি পৃথিবীর পরিত্রাতা তাকে অস্বীকার করে তাকে বর্জন করে আমরা সত্যের সুখের সন্ধানে মিথ্যার দিকে ধাবিত হচ্ছি আর তাই সেখানেই কষ্ট আমাদের আসে কারণ অবাধ্যতার দুঃখ ভোগ খ্রিস্টের অবাধ্যতায় দুঃখ ভোগ আর আমরা যখন খ্রিস্টের বাধ্যতায় দুঃখ ভোগ করি তার একটা স্টুডিও কারণ এবং ভবিষ্যৎ নিবদ্ধ হয়েছে পিতর আজকে আমাদের তাই অনুসরণ করেছে বলছে পিতর যে বরং তোমরা আনন্দ করো আজকে আমরা আনন্দ করব সত্য সুখ আমরা সন্ধান পেয়েছি কারণ খ্রিস্টের দুঃখ ভোগের ভাগিদার আমরা হতে পেরেছি হ্যাঁ আমরা কি প্রকৃতই খ্রিস্টীয় জীবনে চলতে গিয়ে তার নামে চলতে গিয়ে তার জীবনে চলতে গিয়ে তার সত্যের 
তুকে চলতে গিয়ে তার বাধ্যতায় চলতে গিয়ে আমরা দুঃখ ভোগ কি সত্যি পাচ্ছি তাহলে তাহলে লুইয়া তোমরা সেই আনন্দ করো মহন উনি আসবেন তোমরা সেই সত্য প্রকাশ পাবে তোমরা মহা আনন্দ লোভ করবে হ্যাঁ লুইয়া আজকে খ্রিস্ট তার দুঃখের মধ্য দিয়ে যে কষ্ট পেয়েছে শুধু সেই কষ্ট নয় সেই কষ্টের প্রকাশ পিতরের জীবনে এক নতুন সত্য সুখ দিয়েছিল তাই সে কি বলেছে সে বলেছে এক পিতরের চারের ছেলেতে কিন্তু যদি কেউ খ্রিস্টান বলে দুঃখ ভোগ করো আবার বলি কিন্তু যদি খ্রিস্টান খ্রিস্টান মানে জীবনে চলতে গিয়ে যদি দুঃখ ভোগ করি যেন লজ্জা না পায় কিন্তু তার সেই নাম খ্রিস্টান আছে বলে সে ঈশ্বরের প্রশংসা করুন ঘাড়া আমরা কতজন আছি আজকে পিতরের মতো রোমান সাম্রাজ্যের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে বরণ করো সেই ভবিষ্যৎ দেখেছি যে মৃত্যু আমাদের সেই নতুন ঈশ্বরের জীবন দেয় যার মধ্যে দিয়ে সত্যের সুখ আছে আমাদের মৃত্যুতেও আমাদের কবর থেকে উত্তীর্ণ জীবন আছে যে ঈশ্বরের কাছে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতা আছে যদি খ্রিস্টের ইচ্ছাতে আমরা চলি ভাই বোনেরা আজকে আমাদের জীবন কত দূর আমরা কি খ্রিস্টের জীবনে লজ্জা পাচ্ছি আমরা কি খ্রিস্টান বলে মুখ চেপে সকলের মাঝে লজ্জিত আমরা কি দুঃখ ভোগের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রশ্ন করি যে কেন আমি খ্রিস্টান সন্তান হয়ে এই দুঃখ ভোগ চেয়েছো কিন্তু প্রার্থনা করেছেন আমরা আগেই পড়লাম সাথে হিব্রিয়পথের পাঁচের সাথে কেঁদে কেটে প্রার্থনা করেছেন উনি অভিযোগ করেননি আমি কেন খুশে যাব আমি ঈশ্বর আমি কেন মৃত্যুবরণ করব আমি ঈশ্বর আমি কেন কবর থাকবো আমি ঈশ্বর কিন্তু উনি বরণ করেছে কার জন্য আপনার জীবনে সত্যের সুখ দেওয়ার জন্য পাপি জীবনের দুঃখ ভোগের আসল কারণ তার পাপ আর খ্রিস্টীয় জীবনের দুঃখ ভোগের কারণ তার খ্রিস্টীয় সত্যের জীবন সেই জীবনকে যদি বইতে হয় খ্রিস্টের শক্তিতে তাহলে লুইয়া বলো লজ্জিত হবেন না খ্রিস্টান বলে কারণ ঈশ্বরের প্রশংসা করুন আপনার যেটা আজকে আমরা সবাই করছি ঈশ্বর আজকে পিতরের মতো সেই আমাদের আনন্দের অভিলাস দি যে সত্যের সুখের সন্ধান পেয়েছিল পিতর পেয়েছিল জহন পেয়েছিল হেন্দ্র পেয়েছিল জাকব পেয়েছিল ফিলিপ পেয়েছিল স্টিফেন পেয়েছিল সাধু পৌল আজকে পেয়েছি আমরা তাই আমরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা কি তাকে প্রশংসার জন্য প্রস্তুত এক পিতরের চারের উনিশে বলে যারা ঈশ্বরের ইচ্ছে অনুসারে দুঃখ ভোগ করছে তারা সেই বিশ্বস্ত সৃষ্টিকতার হাতে নিজেদের সমর্পণ করুক আর যিশুর জন্য ভালো কাজ করু ভালো কাজ মানে গরিবদের পয়সা দেওয়া দান ধান করা না শুধু সেটাই সীমিত নয় যিশুর সুসমাচারের জীবনকে সম্পূর্ণ প্রচার করু যে যিশু একমাত্র পাপিদের জন্য এই পাপের পৃথিবীতে পবিত্র হয়েও দুঃখ বহন করেছিলেন তার পাপ আমাদের জীবনের তার জীবনে বহন করেছিলেন আর আজকে আপনার জীবনে আপনি কি দুঃখ ভোগ করছেন কোন জীবনে আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাইবেলে বলে এক পিতরের দুয়ের উনিশ থেকে তেইশে যে যখন বাস্তবে কেউ মিথ্যে কাজ করে চুরি করে ডাকাতি করে তাদের দোষ দেয়া হয় তারা দুঃখ ভোগ করে সেটা সঠিক ঠিক কাজ তাদের সেটাই পাও না কিন্তু যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করে এবং তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে যখন আমরা কষ্ট দুঃখ ভোগ করি খ্রিস্টে যেমন পাপ করেননি তার মুখে ছলনায় চলেন শোনা যায়নি বরং তাকে অপমান করলে তিনি তাকে কারোকে জবাব দেননি 
তার কষ্ট ভোগের সময় তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার ভয় দেখান নি কিন্তু যিনি ন্যায় বিচার করেন তার উপর বিচারের ভার দিয়েছিলেন আজকে খ্রিস্ট দুঃখ ভোগ করেছিলেন তিনি তার ভবিষ্যৎটা জানতেন যে ঈশ্বর স্বয়ং ন্যায় বিচারক বিশ্বাসযোগ্য ঈশ্বর তিনি কোন রকম ফেভারিজম কাউকে দেন না আর তাই আমরা খ্রিস্টীয় সন্তান হিসেবে যদি আজকে কষ্ট ভোগ করি ভাই বোনেরা লজ্জিত হবেন না অভিযোগ করবেন না সোপে দিন যিশুর কাজ করুন যিশু কি কি করেননি এক পিতরে দুই অধ্যায়ের উনিশ থেকে তেইশ বললাম যে তিনি কখনো এই কষ্ট ভোগ দুঃখ ভোগ করেছেন ঈশ্বরের দিকে তাকিয়েছেন তাই বলছে জিসায় তিপ্পান্ন নয় যে তিনি কোনো পাপ করেননি তাকে ছলনাও শোনা যায়নি তাই তিনি অপমান যদি কেউ করে তিনি অপমানের জবাব অপমান করেননি কষ্ট যখন তারা কেউ দিয়েছে তাকে প্রতিশোধ নেওয়ার ভয় দেখাননি বরং তিনি তার সত্যের সুখ জানতেন যে মুহূর্তে তিনি উঠবেন কবর থেকে এবং স্বর্গে যাবেন সেই তার সিংহাসনে পিতার দক্ষিণ পাশে থাকবেন আমাদের একই প্রতিশ্রুতি আসবে যে এই কষ্টের জীবনে খ্রিস্টীয় জীবনে যদি দুঃখ ভোগ থাকে তাহলে সত্য সুখ আছে আর সেই সত্য সুখ হচ্ছে খ্রিস্টের জীবনের দুঃখ সহভাগিতার মধ্য দিয়ে পুনরুত্থিত জীবনে আর আজকে আমরা সেই সত্যে স্থির থাকব আজকে আমরা দেখি এক পিতরের পাঁচ অধ্যায়ের নয় দশে বলে যে তোমরা আমরা যারা খ্রিস্টীয় সন্তান বিশ্বাসে বলবান হো এবং শয়তানকে দিয়া বলকে প্রতিরোধ করো দুঃখ ভোগ হচ্ছে বলে কষ্ট পেও না কারণ সারা বিশ্বে তোমাদের বিশ্বাসী ভাই বোনেরাও এই রূপ দুঃখের মধ্য দিয়ে কষ্ট যাচ্ছে হ্যাঁ তোমরা এই দুঃখ অল্পকালের জন্য পাচ্ছ কিন্তু ঈশ্বর সব ঠিক করে দেবেন তোমাদের শক্তিশালী করবেন তিনি তোমাদের পতন থেকে রক্ষা করার জন্য সাহায্য করবেন তিনি সেই ঈশ্বর যিনি সবাইকে অনুগ্রহ দান করেন আর শুধু তাই না যিশুখ্রিস্টে তার অনন্ত মহিমার ভাগীদার হওয়ার জন্য আমাদের আহ্বান করেছে এর থেকে বড় আনন্দ আর কি আজকে আছে যে ঈশ্বর যিনি এই সৃষ্টিকর্তা যিনি এই পাপের পৃথিবীতে আমাদের জন্য খ্রিস্টকে বিচার দিতে নয় শাস্তি দিতে নয় বরং তার পুত্র ওপর আমাদের শাস্তি দিয়ে দিয়েছিলেন তার দুঃখ কষ্ট জীবনে ক্রুশ পর্যন্ত যে সহিষ্ণু ছিলেন নম্র বাধ্যতা ছিলেন সেই বাধ্যতা আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে এক নতুন জীবন প্রকাশ করে যদি সত্যি আমরা সত্যের সুখ পেতে চাই তার মূল সন্ধান হচ্ছে খ্রিস্টীয় দুঃখ বোকের মধ্য দিয়ে যে বাধ্যতা আমরা জেনেছি সেই বাধ্যতার জীবনে আমরা চলি এবং নির্ভর করি ঈশ্বরের উপর কারণ তিনি আমাদেরকে যিশু খ্রিস্টেতে সেই অনন্ত মহিমা তার মানে মৃত্যুহীন অনন্ত জীবনে তার পবিত্র সিংহাসনের সঙ্গে সারা দিন দাঁড়িয়ে আমরা সেই উপাসনা করব খাওয়া দাওয়া কিচ্ছু নয় এক নতুন জীবন স্বর্গীয় জীবন যা শুধু আত্মায় নয় দেহ এবং আত্মার এক রূপান্তরিত দেহের মধ্যে সেই যিশু খ্রিস্ট আমাদের দেবেন আর তাই আজকে আমরা কি সেই সত্যের সন্ধান ভাই বোনেরা পেয়েছি সত্য সুখের মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিস্টের দুঃখ বোকের বাধ্যতায় আমরা কি সেই বাধ্যতার জীবনে সম্পূর্ণ ভাবে তৈরি আছি কারণ মনে রাখবেন আমরা অনেকে ভাবি আমার অর্থ আছে আমার প্রতিপত্তি আছে আমার জীবনে অনেক কিছু আছে কেন আমি কষ্ট করব কি দরকার আছে খ্রিস্টের জীবন বওয়ার কি দরকার আছে খ্রিস্টকে বও করার কি দরকার আছে বলার আমি খ্রিস্টান ধিক তাদের পিতরের ভাষায় যারা আমরা লজ্জিত হই পিতর বলেছেন খ্রিস্টান বলে লজ্জা পেও না কারণ পৃথিবীতে যত ধর্মই থাকু সব তৈরি হয়েছে কর্ম পদ্ধতি দিয়ে কিন্তু খ্রিস্ট সমস্ত ভাবে তার এই জীবনকে কুষে দিয়েছেন তার জীবনকে দিয়ে যা আমরা তার অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে কোনো কর্ম দিয়ে না তার ফল লাভ করছি সেই ফলের জীবনে যখন আমরা চলি আমাদের জীবনে খ্রিস্ট যেমন এই পৃথিবীতে দুঃখ কষ্ট পেয়েছিল আমরাও পাব কিন্তু সে সত্যের সুখে আজকে দাঁড়িয়ে রয়েছে মৃত্যুকে পরাজিত করেছে এবং 
পৃথিবীর প্রতিটা লোকের জবাব উনি দিয়ে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে যে চাবুক উঠেছিল যে বর্ষা নিক্ষেপ হয়েছিল যে বাক্য নিক্ষেপ হয়েছিল যে থুতু ছেটানো হয়েছিল তিনি তার পূর্ণ বিচার উনি দিয়ে দিয়েছেন তার ভালোবাসা তার দয়া তার ক্ষমা এবং পূর্ণ ভাবে শেষ দিনে যখন আসবেন তার পূর্ণতায় আমাদেরকে সেই স্বর্গের সামনে সেই সন্ধানে যে দিয়েছেন সেই সুখের রাখবেন আর আসুন আজকে যে যারা আমরা সুখ খুঁজছি তারা খ্রিস্টীয় জীবনে সেই খ্রিস্টের জীবনে দুঃখ ভোগের বাধ্যতায় সমর্পিত করি আর খ্রিস্টের জন্য সেই কাজ করে যাই যে কাজের জন্য উনি আহ্বায়িত করেছেন খ্রিস্ট যেমন বাধ্যতা শিখেছিলেন মানে নিজেকে সেই অভিজ্ঞতায় রেখেছিলেন আজকে আমরা খ্রিস্টীয় জীবনে সেই সত্যের সুখের সন্ধানে আমরা সেই সুখের অভিজ্ঞতা যাতে লাভ করি তা খ্রিস্টের জীবনে দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে বা খ্রিস্টীয় জীবনে দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে আসুন নমিত হই প্রেমময় পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু তুমি আমাদের সকলকে একত্রিত করেছো তোমার দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে সেই সহভাগিতা করার যে গৌরব দিয়েছো তার জন্য ধন্যবাদ জানাই প্রভু প্রভু শুধু এই মন্ডলী বা ইচার্য না সারা বিশ্বে যেসব সন্তানরা আজকে তোমার সত্য সুখের জন্য আজকে দুঃখ ভোগ করছে প্রভু তুমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো সেই প্রতিশ্রুতিতে তাদের পরাক্রমশালী করো এবং আমাদের প্রত্যেককে সেই ভবিষ্যতের জন্য পূর্ণতা দাও প্রভু সেই শক্তি দাও সেই সাহস দাও আমাদের বলবান করো বিশ্বাসে যাতে আমরা অটল থাকি আমরা যাতে লজ্জিত না হই পিতর প্রভু জোন বা থমা এদের জীবনকে প্রভু মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে গেছিল তোমার জন্য দুঃখ ভোগে আমাদেরকে এখনো অনেক ভালো রেখেছে প্রভু তাই আমাদের জীবনে যদি প্রতিকূলতা আসো প্রভু আমরা যাতে তোমার মতো দুঃখ ভোগের মতো জীবনে প্রস্তুত থাকি এবং আমরা পিতার ওপর নির্ভর রাখি কারণ তিনি আমাদের তোমার দুঃখের মধ্য দিয়ে তোমার গৌরবের সহভাগিতার জন্য আহ্বান করেছেন তাই তোমাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা যিশু নামে আমি ধন্যবাদ সকলকে জয় যিশু ধন্যবাদ